Hello friends, welcome back. In this video, we are going to discuss another very interesting topic that is related to international economics. Okay, what is the title of the topic? You can see Mint Parity Theory. Right, very very simple topic. What do you mean by mint? Okay, what do you mean by mint? Right. But it is really very interesting theory. Mint parity theory. Economics is a topic you can just think about the word meaning first. Okay, then you can just connect to the meaning. Right. First, you know what is the meaning of mint? Mint lime, but mint in the Varanjali, you know, currency. Currency in a number of printing of currency in the Varia. In the currency print in the RBI, printing offices and printing departments. Similarly, coins in the Varia, mint in the Varia, minting of coins. Okay, Adina Namaka centers in a people coins mint chaya in the Deshikanade, non angle adicharaka. Okay, this is currency print. You can just think about, you know, minting of coins. Right. Then parity is the meaning of parity. We have to say the meaning of parity. means, you know, equal, equality. Right. Now here, you know, mint parity theory. Right. Here, the first point is that this theory is associated with exchange rate. Okay, this is the first point, you know, this theory is associated with exchange rate or exchange rate determination, right? In our syllabus, you know, we need to discuss three important theories associated with exchange rate. Okay, what about theories and then monetary approach and then asset or portfolio related theories, okay? And then, but as per our syllabus, we can stick on, you know, these three important theories. First one, mint parity theory. Second one, purchasing power parity theory. Then third one, you know, balance of payments theory. Okay, purchasing power parity theory, Gustav Gazel, Swedish economist in the theory. That is a version of absolute purchasing power parity theory and also relative purchasing power theory. Parity theory, we will discuss in the coming video. And also balance of payments theory, it is also known as modern theory of exchange rate determination or demand and supply of foreign exchange rate determination and so on. Okay. Then in this video, we will consider the first theory, very, very simple theory, mint parity theory. Then, what is the meaning of mint? That is, you know, minting of coins. Okay, coins are made a frame chair. Then, parity means, you know, equality. Now, the first thing is that this theory is associated with exchange rate. What is exchange rate? Now, we are going to talk about the rate. Rupees 82 point something is equal to dollar one. Okay. Now, let's discuss the details of the exchange rate, exchange rate market, foreign exchange reserves, similarly devaluation, revaluation, appreciation, depreciation, fixed exchange rate, flexible exchange rate, managed float exchange rate, etc, etc, etc. Okay. Videos, okay. You can see the playlist. You can see the video. You can see the video. You can discuss the video. But here, you know, we first understand what is exchange rate i don't want to explain more exchange rate simply you can say it is the price of one currency in terms of another currency for example here you can see the exchange rate between indian rupee and american dollar that means you need to pay around 82 rupees 82 to purchase one dollar Okay, one dollar in the villa Indian Dubai letra and empathy rent. Okay, that is you know you can just transfer or you can just convert your home currency into foreign currency where you can see there is a rate. That rate is known as exchange rate. Okay, this exchange rate changes and the variant concept on the revaluation, devaluation. Appreciation, depreciation. That's why we have overvaluation, then undervaluation. 
ओके टॉपिक्स मारीो दिस्टम चोद फिस्टम द्लक्सीब एक्सचे सिस्टम दईब्रिड एक्सचे सिस्टम आलसो मानेज फ्लोट एक्सचे सिस्टम टॉपिक्स मारीरली एक्सचे थियरी ना सिलबस प्रधानपेट तीयरी कंफ्यूशन आवे नीति मनसा दें हियर द क्वस्टन ईज दैट वाट मिन्ट पाटी थियरी लिसन वेरी कैरफुले मिन्ट पाटी थियरी एक्सप्लाइन ओके दिस्यरी एक्सप्लाइन द डिटर्मेशन ऑफ एक्सचे इटे एक्सचे ओके नोट टेम गोलड स्टाडेड अब नमें ग्लोबली इवे एक्सीस्टर सिस्टम एक्साक्ट पर आरती मुदल वेड वार फस्ट वेड वार वे आरती तोलती पदपुल सिस्टमें गोलड स्टाडेड फस्ट वेड वारेम वीडमी एनर्जी दें री इंट्रड्यूस श्रमित बट अब फेलड आई एसपेलि डूरी दि ग्रेट डिप्रशन ओके या हिस्टरी पर ना एक्सामेशन पॉइंट ऑफ व्यू नि मनस गोलड स्टाडेड मनस वेड वारेम ब्रिट सिम अवड़े प्रत्येक फिस्ड एक्सचे सिस्टम अब गोलड स्टाड गोलड एक्सचे स्टाडेड आदे मनस ओके Then gold standard दें गोल स्टाडेड कंट्री मस्ट डिफाइन द गोल कंटफ दियर करेंसी ओके ओर राज्य क्युर् गोल कज्यव प्रत्येक ईडेंटिफे डिक्लेर्यण ओके अदान गोलड स्टाडेड आरसी एमय तो आरसी अटंगी स्वर्ण वांग गवर्मेंटो अलग सेंट्रल बैंको तैयार है ओके युके बैंक ऑफ इंग्लैंड ईज रेडी टू कणवेट दियर पाउंड इन टू गोलड ओके डॉलर फेडरल रिसेर्व सिस्टम ईज रेडी टू कणवेट डॉलर इन टू गोलड ओके अोटे वे श्रमिक अदा गोलड स्टाडेड अब गोलड स्टाडेड फॉलो कंट्रीस आ राज्य तमिल एक्सचे डिटर्मी क्रैटीरिया आिन्ट पाटी थियरी पर दें एक्सचे डिटर्मीन ओके मिन्ट पाटी एपयू नो अकोर्डिंग टू दि मिन्ट पाटी थियरी मनस अकोर्डिंग टू दि थियरी द एक्सचे ईस् इक्वल ओर ईक्वल To the gold content of one currency relative to that of another. Simple point. Right? This is the crux. This is the key word. What is it? That is, you know, exchange rate is equivalent to the gold content of the one currency relative to that of another. Gold content. Okay. Now, let's simple example. Baraya. वि कैन टेक यू नो टू नाशन फॉर एक्सापि नम पे मनसा नमक युएसए दें राज्य अल इंत ओके गोलड कंटा या सीमप वेर्षन पर श्रमिक मनसा कम मिन्ट पाटी थियरी नमुक सीमपिट एक्सप्लेन वाले सीमपिटी लिशन दें हियर यु नो द करसी ऑफ युएसए यु नो डॉलर अल डॉलर दें डॉलर ईच डॉलर कंटन One ounce of gold. Okay, ounce is a particular gram, and 28 point something gram. I mean, one ounce is what I mean. Now, I am going to give an example. One dollar. Okay, dollar one is equal to one gram of gold. I am simple. I am going to give an example. One dollar is one gram of gold content. This is a you know, gold standard. Because one thing is that I am a gold coin. I am going to give an example. ओके गोलड गोलड ग्राम अटंगीटा अलग पेपर करेंसी आवा आ पेपर करेंसी वन ग्राम गोलड बैकअपुर डॉलर 
എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സാൽവറ്റോറിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഔൺസ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സപ്പോസ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അൻപത് രൂപയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കറൻസി ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടണം ഫിഫ്റ്റി ലഭിക്കണം അതേ ഗ്രാം ഗോൾഡ് യു എസ് എൽ എത്രയാണ് ഒരു ഡോളറിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ യു എസ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയർ ഡോളർ കണ്ടൈൻസ് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഓർ വൺ ഔൺസ് ഗോൾഡ് എങ്ങനെയാവട്ടെ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് കണ്ടൈൻസ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അൻപത് രൂപയിലാണ് ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് കണ്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ആസ് പെർ ദി മിൻഡ് പാരിറ്റി തിയറി എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റുപ്പീ ആൻഡ് ഡോളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യുനോ ഹിയർ യുനോ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ വൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മിൻഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്രയാണ് അടങ്ങിയത് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ആണ് റുപ്പീസ് ഡോളർ വണ്ണിലും അടങ്ങിയത് എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ മിൻഡ് പാരിറ്റി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ സാൽവറ്റോണ് പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ അത് വൺ ഔൺസ് ആവും ഓക്കെ ദൻ ഡോളർ വണ്ണിലും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡോളർ വണ്ണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അൻപത് രൂപ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഡോളർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് അവിടെ മിൻഡ് പാരിറ്റി ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് കറൻസിയിലും ഒരേ ലെവലിൽ ഗോൾഡ് ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ മിൻഡ് പാരിറ്റി തിയറി ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് മിൻഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിൻഡ് റൈറ്റ് മിൻഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ മിൻഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് മിൻഡ് പാരിറ്റി ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കൊടുക്കണം മിൻഡ് പാരിറ്റി അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം Mind parity theory states that the exchange rate is equivalent to the gold content of one currency relative to that of one another. Okay. മറ്റു കറൻസിയുമായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കറൻസിയിൽ എത്ര ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദെൻ നമ്മുടെ കറൻസിയിൽ എത്ര ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ യു എസ് എയും യു കെ എടുക്കുകയാണ് യു എസ് എ ആൻഡ് യു കെ ഓക്കെ അന്ന് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് യു കെ ആണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ യു കെയിൽ ഗോൾഡ് ഒരുപാട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ എല്ലാ കോളനിയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഗോൾഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡ് യു കെയിൽ ചീപ്പായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ് അല്ലേ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഔൺസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓക്കെ ഔൺസ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണ് എന്ത് വൺ ഔൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അത് മിൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോയിൻസ് മിൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് മിൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് ഇരുപത് പൗണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഔൺസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ മിൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മിൻഡ് പാറ്റി തീരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ
1 ounce of gold is equal to you know dollar 80 is equal to 1 ounce of gold that contains you know pound sterling 20 okay then 1 dollar ennalla reethiyile kamuk convert cheyanengil endeya allengil 1 pound karanam 20 pound is equal to dollar 80 idine criteria endha dollar 80 il contain cheynathu 1 ounce gold aanu pound le 20 pound ilum contain cheynathu endha 1 ounce that is a mint parity okay then namaku endha engane edan pattum exchange rate is equal to 1 pound edukkan to ya 20 ne divide cheyanu 20 divided by 20 allengil 80 divided by 20 is equal to etra kattum dollar 4 is equal to 1 pound Okay, pound one. This is the exchange rate. This exchange rate in the Vulika mint parity theory in the distance. This exchange rate is known as in a mint rate. Okay, one pound is equal to dollar four. Then Ningle Salvaton Busak no come by the Ligana transportation cost to the Ladayum. Then Adinda pound which it dollar which it took explain chain of the Kana, but in confused Avanda. Delay BOP disequilibrium, trade deficit, trade surplus, a cover in the automatic item and adjust the price, space, flow mechanism and the cover in the concept to Ghana. Ningle could detail it to organic Salvaton the Busak no car. If the air in the practical importance and don't enjoy it, ill again as a number of the fiat currency on a lay. Inconvertible paper currency on RBI Ella currency in the Muratin and such gold in the backup which in the lay public confidence of it in the paper currency on a gold standard upon the level in the pole. I'm going to try to the carrying a kind of gold in an export import free ice in the economy in the transportation cost in the reward shortcomings and limitations in the end mint parity theory in the man's like okay but you are a simple topic in the knowledge in the man's like a example circle gold standard and then manslaka then adilala gold content other than the exchange rate to determine say another way you can know they are gold content and the iricum and the rajat in the currency in the equal iricum i think that is the answer on the other way when i'm like sample over now you know okay exchange rate is equal to rupees 50 is equal to dollar one how done the name one gram gold on a or a dollar loom and by the rubel and that one gram gold and other thing like a marker okay gold content on a other body but on the name a pound in the name one pound is equal to dollar for Canada one pound in a same gold on a are they same gold in a cotton and get a third dollar one of dollar for one okay that is the mind parity theory very simple theory that is an exchange rate determination or theories of exchange rate okay in the coming video we will discuss you know purchasing power parity theory and also balance of payments theory okay share it to padika manasalaki padika happy learning thank you